Bueno, y vamos a hablar con un contador público nacional, con Edgardo Acierto. Edgardo, rememorando un poco las viejas columnas que hacíamos en el canal, ¿no? Pero que, que tan buenos comentarios había Hace rato tenido. que no hablábamos, bastante tiempo. Bien, 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 todo bien. Bueno, y hoy hay un tema importante este, que apareció a nivel nacional y que también lo veníamos abordando un poco con Roberto Petrini, pero este, ni él ni yo con conocimientos, así que bueno, buscamos a alguien que sabe. ¿Qué pasa con este tema de la devolución del IVA? Sí, sí, es un tema que yo pienso que va a beneficiar, va a aliviar a los sectores que menos recursos eh, tienen. Eh, como beneficiar, o sea, el tope es así... Los artículos que están incluidos son los de la canasta familiar, alimentación y artículos de higiene personal. Eh, hay un tope de reintegro que es por mes, que estaría en 18.800 pesos. Es decir, yo voy a comprando, me van a devolver, siempre la compra tiene que ser con tarjeta de débito. Únicamente. Aparentemente únicamente, porque es sistema como para controlarlo. O sea, porque si no, eh, digamos, ese reintegro, vos vas con la tarjeta de débito y luego ese 21% es como que vuelve a tu cuenta, digamos. Claro. Se acredita. Sí. Eh, dentro de la cuenta tuya va a figurar un concepto que más o menos dice así, dice concepto eh, reintegro de evolución IVA, como para que vos lo, lo identifiques. Claro. Eh, el otro día preguntaban en, en un programa de televisión, decían, ¿cómo hago si funciona o no? Bueno, una de las formas es comprar dos mil pesos y, y enseguida va a haber o en la cuenta a ver si se te acreditó o no. Claro, si el... impacta ese descuento. Si impacta. Más o menos lo comparamos con lo que es el billetera Santa Fe. Y yo estimo que sí, lo que estamos hablando fuera, claro. digamos, en el, del aire. Eh, pienso que es similar. Eh, nada más que hoy billetera que está en 8.000, estaríamos en 18.800 el tope. Eh, los que están incluidos son monotributistas, jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones por fallecimientos, titulares de asignación universal por hijo, trabajadores que cobran hasta 708 mil pesos. Este es el tope, que es el equivalente a seis salarios mínimos vital y móvil. O sea, sí. quienes cobren más de 708 mil pesos de sueldo, para sí. hablarlo en criollo, no estarían con este beneficio. Ahora vos me podés preguntar, ¿y, y pero cómo sé yo un sí. pícaro? Claro. Gano un millón y voy, y me tiro con la tarjeta de débito. El tema está que... Eh, en la página de AFIP se habilitó una función que es consultar devolución IVA. Entonces vos tenés que, con el número de quid, consultar si estás o no incluido. Claro. Eh, si, se si supone la que sí. Toma como para... Claro, claro, si te toma es eh, porque, aparte, como decíamos también, eh, hoy con el quid eh, tenés todos los datos. Transparente. Sí, sí, es muy difícil. Cada vez el circuito. A ver, siempre digo yo. Hay un sector informal que es informal, sí. y un sector formal que es formal. A veces te dice el cliente, y, pero yo, el gris no existe. O sos informal o sos formal. O estás en blanco y estás en negro. Exactamente. El gris nunca existe. El gris sería como decir la peor opción. Porque, digamos, vos no sos ni, como se dice en criollo, ni chicha ni limonada. Sí. Digamos, sí, sí, sí. No. Pero para el sistema contable, para, digamos, no, no puede ser. Para este sistema, para esta asignación, tenés que tener quit. No sería para autónomo hasta ahora. Si bien se dice que ahora puede salir algo, no es para autónomo. O sea que sería para lo que recién eh, sí, deta lo que detallamos. Es decir, que el tope para el que trabaja es, sería 702 mil pesos. O sea, el trabajador, eh, 6 salarios mínimos vitales. El tope es bueno, porque hay mucha gente que sí. entra, digamos, en, en ese monto. Y yo pienso que, digamos, los que más, bueno, los, los eh, acá teníamos los monotributistas también. Eh, también eh, creo que monotributistas, y para, acá no aclara categoría en esto que tengo escrito, pero creo que era, la, eh, por ejemplo, un detalle que ayer estuve leyendo, ahora me acordé, que si factura un monotributista, eh, es monotributista, por eh, alquiler de vivienda, sí. no estaría incluido. Porque es decir, tiene más de una propiedad. Porque tiene una actividad, como actividad aparentemente la excluye, porque se supone que no es una actividad, generalmente el monotributista es como una renta que vos estás obteniendo. O sea, esto estaría apuntando a monotributistas que tienen actividad. Ejemplo, no sé, tengo un kiosco, 
eh, presta un servicio de mantenimiento, sí. para eso sí, pero por lo que ayer leí, estaría excluido que el que, puede, que facture eh, una locación de vivienda sería. Incluso hay otro, otro detalle, por ejemplo, aquella persona, vamos a suponer que esté dentro de este parámetro, sea relación de dependencia y esté en 708 mil pesos. Sí. Puedo decir, ya estoy. Bueno, si está presentando impuestos a los bienes personales, que era lo que vos justo recién dijiste, impuestos a los bienes personales, y tiene su vivienda como vivienda única y aparte otra vivienda, para alquilar ya estaría fuera. Queda excluido. Queda excluido por la cantidad de vivienda, ¿no? Así no la alquile. O sea, si tiene su vivienda única como vivienda familiar y tiene otra vivienda que la tiene cerrada, sí. igual no estaría puede. excluido. Porque estaría present si presenta impuesto a los bienes personales. Claro. Hay que ver, capaz que no lo presenta porque no. Las, esa... propiedades, claro, las propiedades son de valor bajo y no está dentro del tope para estar obligado a presentar impuestos a los bienes personales. Vos me dirás, ¿y, pero cómo sabes? Y bueno, por eso está esa página de AFIP. En esa página de AFIP, vos con el número de quit y te vas a decir, no es beneficiario, sí es beneficiario. Sí. Porque se supone que si vos presentaste algo, bienes personales, incluso cuando son relación de empleado en relación de dependencia, el, el, la patronal, el empleador, presenta todos los meses el formulario 931, o sea, la liquidación de leyes sociales, y ahí está la carga de todos los datos del empleado. O sea, salta a la vista. A ver, ¿como beneficiario y palativo? Sí. ¿Se ha hecho en otra época? Sí. Esto no, 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 es, no, es, no es novedoso. Se hizo de distintas maneras, en distintos periodos, en situaciones que por ahí son eh, unas situaciones difíciles. Siempre son beneficiosas, lógicamente, para el que tiene menos recursos. Porque... Más fácil hubiese sido que... A ver, ¿cuánto se paga, Diego? ¿El 21? Lo bajamos al 15 y es para todo el mundo y es más fácil... Pero bueno, eh, estamos en Argentina y parece que todo lo complicamos sí. un poquitito más. ¿no? Yo creo que aquí lo que se quiso por ahí beneficiar es eh, dar, tiene dar un paliativo. Claro. Porque, bueno, si vos ya bajabas la alícuota, ya sería, entraríamos en otro terreno. Sí. Y hoy no bueno, olvidemos que estamos en una economía donde se está hablando, como decíamos también, hoy todos los candidatos que se están presentando a presidente práctica menos por ahí digamos justamente el oficialismo, están presentando de que en la Argentina cuál es el problema, que de, de, gasta más de lo que le entra. Si vos bajás el IVA, eh, lamentablemente, sí, es beneficioso, pero se iba, para bajar el IVA, primero tenés que ver cómo va a, a cerrarte el, el, el ingreso y egreso. Digamos, eh, es matemática. Achicar el gasto, ¿no? Achicar el gasto. Si, si vos bajás el IVA, quiere decir que se agranda más el gasto. O sea, podés llegar a provocar más inflación. Más daño de lo que se piensa solucionar. Vos me decís, ¿esto puede provocar más inflación? Y no lo sé. Hoy el que lo recibe no se va a poner a analizar si le va a dar más inflación. Está en la responsabilidad de quien, de quien digamos, hace la medida si, si después tendrá consecuencia o no. El que lo recibe, bienvenido sea. Y el jubilado no va, no tiene ni la obligación de analizar, si te puedo pensar. Ni la obligación de decir, uh, sí, porque voy a generar. No. Lo va a tomar, porque, escuchamos, si hoy una jubilación mínima, hoy no vive una persona. No, y es importante, si obtiene 18 mil pesos una persona que cobra menos de 100, sí, sí. es un montón. Aparte, tener en cuenta que medicamentos no tengo el porcentaje en la cabeza, pero tenemos que hablar de un porcentaje que es un trozo del mundo. O sea, no es el 110 o 120% de inflación, sino que hoy medicamentos tuvieron el aumento fue no sé, 200, 250%, no me animo a decir porcentaje, lo había visto, pero no me, no me acuerdo ahora el porcentaje exacto, pero es monstruoso, digo medicamentos porque la persona grande, o sea, más años cumplimos, no, más, más necesario se hace la más no nos sujetamos a los medicamentos.